So da, servus Leute, willkommen zu dem zweiten Video aus Thailand von mir im Jahr 2019. Ja, das hier wird so ein EDC und Gear Video aus Thailand. Ja, ich will euch einfach, ze einfach zeigen, was ich so auf die Schnelle an Gear eingepackt habe. Ja, die meisten werden das vorige Video auch gesehen haben. Habe ich ja erwähnt, warum wir gerade in Thailand sind. Ja, also, also erstmal Prost, Leute. Grüße nach Österreich oder Deutschland. Grüße nach Europa. Ja, also. Die meisten werden das vorige Video eben, gese eben gesehen haben, wissen warum wir in Thailand sind. Kurz vorab noch in diesem Video, meine Frau geht es schon besser, große Erleichterung, also ja, das wird auf jeden Fall wieder. Gut, also in diesem Video, wie gesagt, geht es um EDC und Gear, ja. Ich zeige euch jetzt einfach mal als erstes, was ich täglich mit mir so rumtrage, aber das wird sich noch etwas einpendeln, sage ich mal. Ich habe diese EDC-Tasche noch die Schnelle etwas gepackt, ja, zu Hause. Und ja, heute ist der dritte Tag in Thailand bei diesem Aufenthalt hier jetzt. Also diese, dieser Inhalt hier, ja ich glaube der wird sich noch etwas ändern mit der Zeit, aber ich werde euch dazu bestimmt noch ein Update mal liefern. Ja, der erste Inhalt von dieser EDC Tasche, übrigens ja, diese Tasche habe ich sehr lieb gewonnen, ich weiß nicht wie oft ich die schon äh, pff, täglich EDC habe. Schon sehr oft, also jedes Mal auf jeden Fall in Thailand seit ich weiß nicht wie vielen Reisen schon. Ja, ein sehr wichtiger, wichtiger Gegenstand ist ein Victorinox Kompakt. Das trage ich jetzt übrigens nicht mehr in einer Hosentasche, denn ich habe schon zwei Kompakts in Thailand verloren. Ja, das passiert mir natürlich nicht mehr, habe ich mir geschworen. Und deshalb einfach hier in die Tasche rein und ich trage jetzt diese EDC-Tasche, wie gesagt, schon lange und habe ich schon sehr häufig getragen eben, EDC. Und auf diese Tasche ja, tue ich mir sehr einfach, auf die aufzupassen, dass mir die ja nicht abhanden kommt. Ja, das ist wirklich eine sehr praktische EDC-Tasche, eine optimale Größe für mich. Der Tisch hier ist etwas uneben, aber egal. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich hier so drinnen habe. Hier in der kleinen momentan nichts. Und was haben wir hier drin? Ist da was drinnen? Ja, ein Feuerzeug. Kopfhörer, etwas Barcode. Ja, wie schon erwähnt, ne, wir sind ja sehr spontan nach Thailand geflogen und hatten nicht viel Zeit, alles vorzubereiten und ich habe nur auf die Schnelle einfach einiges an Gier reingepackt. Ja, hier nur so ein altes Busticket. Das habe ich hier noch drin. Jawohl. Ein kleiner äh, ja, ein kleiner Block. Etwas Papier. Hm. Notizen zu machen. Also, das Kompakt kommt wieder hier rein. Dann bleiben wir noch bei den Außentaschen. Ja, hier zurzeit ein Kugelschreiber. Hier hinten noch eine Tasche eben. Ja, viele werden diese Tasche ja bestimmt schon kennen. Entschuldigung. So. Jetzt kommen wir zum Inhalt vom großen Fach. Ich 
Ja, das ist ja eigentlich wie so bei Foldern, wie bei Messern, Zeug, das man gerne viel verwendet. Ja, das hat man einfach dann lieb gewonnen, ganz klar. Ja, hier etwas Dichu, wie man auf Thailändisch sagt, etwas, äh, ja, in diesem Fall Kloberbier oder Taschentuch, das heißt auch Dichu, ja, kann man immer brauchen. Da haben wir eine Geldbörse, die ich zurzeit hier in Thailand verwende. Da habe ich die Bats drin. Die Währung in Thailand eben. Ja, eine sehr praktische Geldbörse, was ich hier sehr gerne mag, ist das große Münzfach. Ja, der thai hat auch recht viele Münzen. Eine alte Geldbörse, aber sehr weiches Leder. Also diese Geldbörse mag ich nach wie vor sehr gerne. Ja. Habe ich hier noch. Ja, den habe ich mir vor der Abreise dieses Mal besorgt. Seht schon, so ein Hüftgurt ist das. Ja, ein sehr schlanker Hüftgurt. Der kommt bis jetzt nicht in Verwendung. Habe mir eingebildet, dieses Mal trage ich ja, Bargeld, Karten und so weiter immer unter meiner, meinem T-Shirt an der Hüfte, aber ist trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, der stört mich einfach etwas und hier habe ich keine Sorgen, dass etwas ab, abhanden kommt, aber er wird noch seine Verwendung finden. Ich vermute mal beim Sport, wenn ich hier das nächste Mal laufen gehe, joggen gehe, dann, ja, aber auf jeden Fall da eben da wirklich eine Top-Qualität von Taschen, Hüftgurten und so weiter. Da wird noch seine Verwendung finden. Da bin ich mir sicher. Ja, so ein Dreieckstuch, sei es auf der Straße wegen den Ab Abgasen und so weiter. Das ist immer wieder mal praktisch hier. Ja, mein Reisepass eben. Hier ist jetzt zurzeit ein leerer Plastikbeutel. Ja, die Expedition Geldbörse. Da habe ich etwas an Euros drin, um hier zu wechseln. Ja, eine super Geldbörse, super robust das Teil, habe ich auch schon eine Zeit lang jetzt im täglichen Einsatz. Mag ich auch sehr gerne. Ja, was ist hier noch drin? So ein Stück Barachot, ich glaube das habe ich mal für ein Messer gemacht, als Handschlaufe. Ja, ein Stirnband, noch so eine kleine Tasche. Ja, das ist noch vom letzten Thailand-Urlaub drin geblieben. Wie gesagt, dieses Mal ging es sehr schnell, habe ich nicht viel überlegt. Ja, Schlüsselbund von zu Hause, Tactical-Pen. Ja, das war es dann auch. Hier noch ein äh, Buff oder wie die heißen, diese praktischen Hals- und Kopftücher. Es ist manchmal angenehm, wenn es im Bus, zum Beispiel bei der Busreise oder was auch immer, äh, frisch ist, wegen der Klimaanlage. Zum Beispiel, okay, das war es mal von dieser EDC-Tasche. Die lasse ich hier jetzt mal draußen. Also, ja, meine Tasche, wie gesagt, die wird noch angepasst werden. Mal schauen, wie es dann mal in einer Woche oder so aussieht. Ja, hier ist noch einiges an Zeugs drin. Ich habe einfach mal alles in diesen Plastiksack hineingeschmissen und das will ich euch jetzt nach der Reihe mal kurz etwas zeigen. was bei dieser spontanen Reise auf die Schnelle mitgekommen ist. Ja, ein paar werden wissen, dass ich ein gut Fetischist bin. Ja, ich mag wirklich Hüte sehr gerne. Ja, es sind einfach Begleiter, sehr praktische Begleiter für jeden Tag. 
Entfernung meinen Hut macht. Den Alltag auch oftmals etwas angenehmer. Sehr, sehr praktisch so etwas. Hier zwei Hütte, die ich hier in Thailand sehr gerne mag. Ja, sehr praktischer Hut. Da wir diesen Hut schon kennen mit Nackenschutz. Sehr robustes Material. Kann man noch um das Kinn hier befestigen. Ja, viele Reisarbeiter auf dem Feld oder Feldarbeiter hier in Thailand tragen so einen Hut als Sonnenschutz eben. Und der hier ist auch genial. Netz. Material sehr luftig, große Dämpfe kann man hier drauf machen. Ja, zwei coole Hüte, sehr praktisches Zeugs. Ich habe einfach jetzt diese zwei Organizer reingeschmissen. Ja, nichts sortiert oder sonst was, einfach so wie die zu Hause gerade waren mitgenommen eben solche, solche Organizer sind auf Reisen durchaus sehr praktisch wie der Name schon sagt alles ist dann schön organisiert verpackt von dem her sehr <lacht> ja, sinnvolles Zeug auf Reisen einfach und ja hier werde ich jetzt ein paar Sachen nicht brauchen aber zum Beispiel hier CC4, Scharfstein, ja. Messer, die zeige ich euch natürlich noch, was ich dabei habe. Hier ist man auf sein Zeug angewiesen und ist eben nicht zu Hause. Man benutzt das, was man dabei hat und kann schon mal ein Messer stumpf werden zum Beispiel oder so eine kleine Zange benötigen. Ja, Victorinox. Schärfstab oder wie das Teil heißt, kleiner Ersatz, Akku, eine kleine Taschenlampe, die habe ich euch noch nicht gezeigt, die müsste hier noch wo drinnen sein, Leute, Moment mal, will ich jetzt selber wissen, wo da diese Lampe ist. Ja, genau. <lacht> Habe ich euch noch Zeigen vergessen auf die Schnelle jetzt da eben meine EDC-Lampe, die Lumintop Tool. Ja, geniale EDC-Lampe einfach. Reicht völlig. Super robust das Teil da eben. Und hier ist der Ersatzakku eben, wie ihr gesehen habt, im äh, Organizer. Mikro-Organizer drin. Ersatzakku eben mit USB-Kabelanschluss, genial, ja, hier noch ein Feuerstahl, ich weiß nicht, ob ich so etwas hier dann benötige, aber just for fun, werde ich vermutlich schon mal etwas zündeln und dann etwas grillen, mal schauen, ja, ja hier noch so ein wasserdichter Sack, das ist absolut wasserdicht, kann man etwas eben absolut dicht verbacken und dieses Teil hat auch ein sehr kleines Backmaß vermutlich findet dieser Sack hier schön komprimiert noch einen Platz in meiner EDC Tasche was haben wir noch ja, habe ich einfach dieses Stück Leder reingeschmissen um meine Messer abzuziehen hier habe ich mal ein Stück abgeschnitten ausgeschnitten für ja, EDC Zwecke habe ich mal bei einem Schuster abgestaubt hat dieses schöne Stück Leder rumliegen gehabt ja, und hat es mir geschenkt habe gesagt für was ich es benötige um meine Messer abzuziehen und ja, ziemlich ideal also funktioniert auf jeden Fall sehr gut dafür Okay, weiter geht's. Ja, meine Buschbox. Habe ich diesmal auch mitgenommen. Einfach eben auf die Stelle reingeschmissen. Ja, ich dachte mir, in Thailand hat man doch mehr Möglichkeiten, draußen etwas zu, mach zu machen. Zurzeit, bei uns ist ja in Österreich eben Winter, zurzeit eben. Und ja, 
ich glaube hier werde ich mal die Pushbox aktivieren. Demnächst mal schauen. Kommt bestimmt ein Video dann. Dann habe ich noch ja, die Hüfttasche hier. Die ist auch mitgekommen. Ja, wie gesagt, nicht lange überlegt. Einfach wirklich nur Zeugs ins Großgebäck rein und da mal schauen. Das ist hier noch drin. Da wurde auch, auch nichts rausgenommen zu Hause. Ja, genau, hier noch mein äh, Spork, der Titan Spork ist das. Ja, etwas Ditschu eben, Taschenbuch. Genau, hier noch ein Plastiksack, schön komprimiert. Der Backt, ja. Vielleicht ist diese Tasche auch mal praktisch. Ja. Kann leicht sein. Okay, also Deuter kann ich wirklich immer wieder empfehlen, bei so Taschen einfach eine Top-Qualität. Ja, so etwas, es ist einfach so, solche Sachen kauft man ja einmal, die halten dann ewigst lange. Ja. Also, dann kommen wir erst zu den Lampen, würde ich sagen die ich so dabei habe. Ja. Also eigentlich für dieses, diese spontane Reise habe ich doch noch einiges eingepackt, wie ich jetzt gerade feststelle. <lacht> Sorry. Ja. Hier Taschenlampe Tonight eben. Ja. Habe ich auch schon des Öfteren gezeigt, natürlich, also alles, was hier gezeigt wird, habe ich schon ein paar Mal in die Kamera gehalten, aber hier jetzt noch mal einmal. Reserveakku und ich habe immer wieder festgestellt, bei so einer Thailand-Reise ist eine Stirnlampe immer wieder mal sehr praktisch. Ja, hier benötigt man, also ich zumindest benötige hier solches Zeug, so Lampen öfters als zu Hause. Da ist eine Stirnlampe auch ja, unverzichtbar für mich. Das hier ist zum Beispiel eine Petzel. Sehr praktisches Teil. Auch mit ich weiß nicht, drei Leuchtmoden und mit Rotlicht. Rotlicht ja, ist einfach am Abend, kann das sehr angenehm sein damit man seine äh, Nachtsichtfähigkeit nicht verliert im Dunkeln dann einfach mit dem Rotlicht äh, im Raum oder draußen kann einfach mal praktisch sein ja. also Petzl auch eine Top Qualität bei Lampen sehr leicht das Teil äh, schön kleines Backmaß auch eine tolle Stirnlampe kann ich auch jedem sehr empfehlen okay. Mal so die Lampen. Ja, das Tape natürlich kann man immer brauchen. Multifunktional, so eine Rolle Tape. Ja, eine Springschnur <lacht> habe ich auch mitgenommen. Ja, ich betreibe schon regelmäßig gerade Sport. Und zum Aufwärmen ist so eine Springschnur auch sehr angenehm und sehr effektiv auch. Springschnur hüpfen. Also, kommen wir mal zu den Messern. Hier, Mora Robust. Ja. Ein kleines, sehr robustes Fixed. Ja, das beinahe so ziemlich alles kann, was ein Fixed so in dieser Größe machen soll. Super günstig. Ja, will ziemlich jeder kennen. Ja, mein Neckknife habe ich auch dabei. Fellkniefen, wie ihr meint. Ja, cooles, super praktisches, leichtes, robustes, scharfes Neckknife. Ja, einfach nur genial. Neckknife eben, wenn man den Hosentaschen gerade nichts 
backen will oder nicht die Möglichkeit hat oder was auch immer, ein Eck nehmen, hat immer Platz. Dieses Mal habe ich das ja, Real Steel H6 dabei. Einfach ein richtig cooler Folder, was auch Spaß macht. Habe ich mittlerweile ja ziemlich lange. Ist aber auch gut eingespielt. Naja, macht wirklich Laune, das Teil zu bespielen auch. Ja, hat einen neuen Schliff bekommen, der zwar nicht schön aussieht, aber scharf ist. Und das ist natürlich das Wichtigste bei einem Messer, dass es schön scharf ist. Super robustes Teil. Muss ich wirklich sagen, also ich weiß nicht. Wird vielleicht manchmal äh, etwas unterschätzt von der Tauglichkeit. Super Handlage. Was ich eben gerne mag, dass die Folder sehr robust sind. Und das trifft hier absolut zu. Hat einen Hohlschliff. Schön robuste Klinge. Ja, und wirklich, wie gesagt, eine klasse, klasse Handling. Dieser Folder. Chipping auch. <lacht> Richtig funktional, ja, mag ich jetzt immer mehr, diesen Folder. Okay, was kommt noch? Ja, jetzt packe ich einfach alle Messer auf den Tisch mal. Ja, besser zu, besser zu viele Messer als zu wenige natürlich, dachte ich mir zu Hause. Bevor es losging, ja, einfach ein Jausenmesser ist ja immer wieder mal sehr praktisch. Was auch immer, einfach mal, wenn man draußen was isst, kommt hier das Öfteren mal vor. Victorinox Outrider ist mitgekommen. Ja. Hier ein Victorinox Huntsman. Ja, ein guter Kompromiss eben manchmal zwischen ein paar so Victorinox Messern. Das Swiss Champ Multifunktionswerkzeug Tool. Ja, hier ist es einfach so, wie gesagt, hier ist man nicht zu Hause. Hier ist man auf sein Zeug, was man dabei hat, eben angewiesen. Und deshalb bin ich gerne, gehe ich gerne auf Nummer sicher. Und habe ich jetzt besser zu viel als zu wenig dabei. Hier noch ein Multitool eben. Ja. Mal schauen, was dieses Mal zum Einsatz kommt. Das ist ja mein erstes Video bezüglich Gier hier jetzt in Thailand. Da werden bestimmt noch ein paar Folgen. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, das Zeug zu benutzen. Ja, das war es mit diesem Video. Ja, ansonsten habe ich natürlich logischerweise Bekleidung dabei, ja, Sportschuhe, aber das hier jetzt hier die wenigen Zuseher. Ja, also Leute, das war es in diesem Video. Grüße nach Österreich und nach Deutschland oder wo oder auch, vielleicht auch in die Schweiz. Ich weiß gar nicht, wer mich abonniert hat. So, ja, Grüße nach Europa. Also lasst euch gut gehen, Leute. Danke fürs Zusehen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.